हेलो एवरीवन दिस इज लता अंकला ई वीडियो लो मन यूक्यारियोटिक सेल स्ट्रक्चर గురించి నేర్చుకుందాం ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ గురించి ఆల్్రెడీ లాస్ట్ వీడియో లో నేర్చుకున్నాం దానిలో మనకి బ్యాక్టీరియా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అండ్ యూక్యారియోటిక్ సెల్ కి వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి ప్రోటిస్ట్ ప్లాంట్స్ ఫంగై అండ్ యానిమల్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ చూసే మనకి సైటో సెల్ లో ఒక సైటోప్లాజం ఉంది కదా ఆ సైటోప్లాజం లో మనకి డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కంపార్ట్మెంట్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ఏంటి ఈచ్ ఆర్గనల్ హావింగ్ ఇట్స్ మెంబ్రేన్ ఒక్కొక్క మెంబ్రేన్ తో అది సపరేట్ షేర్ పడి ఉండటం వల్ల అవన్నీ కొన్ని డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా కనబడుతుంటాయి అంటే మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ వర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యూక్యారియోటిక్ సెల్ అలాగే మనకి న్యూక్లియస్ చూస్తే హైలీ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ అనేది యూక్యారియోట్స్ లో ఉంటుంది అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా న్యూక్లియర్ అనిమల్ ఆఫ్ ఆర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది సరౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వల్ ఆఫ్ లో మనకి న్యూక్లియస్ ఉంది కదా ద న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ డిఎన్ఏ ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ టైట్లీ ప్యాక్ క్రోమోజోమ్స్ ఫార్మ్ లో మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఆల్ యూకానిక్ సెల్స్ చూస్తే మనకి అన్ని కూడా సిమిలర్ గా ఉండవు ప్లాంట్ సెల్స్ ఒకలా ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్ కొంచెం డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి ప్లాంట్ సెల్స్ చూస్తే వాటిలో మనకి ప్లాస్టిక్స్ సెల్ వాల్ లార్జ్ సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ అనేది ఉంటుంది బట్ యానిమల్ సెల్స్ లో ఈ ప్లాస్టిక్స్ కానీ సెల్ వాల్ కానీ సెంట్రల్ వ్యాక్యూల్ ఏమి ఉండవు యాప్స్ అంటే ఉంటాయి బట్ ఈ యానిమల్ సెల్స్ లో కూడా మనకి సెంట్రియోస్ అనేటువంటి స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అవి మనకి ప్లాంట్ సెల్స్ లో యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ సెంట్రియోస్ అనేవి మనకి యానిమల్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉండవు అండ్ ఈ విధంగా మనకి ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ అనేవి వ్యారీ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ గురించి వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అవుటర్ మోస్ట్ వన్ ఏంటి సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ని క్లియర్ గా మనం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మనకి ఎప్పుడో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని ఇన్వెంట్ చేశారు ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను దానిలో రిజల్యూషన్ పవర్ అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఇన్సైడ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనకి త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూస్ అనేవి కనబడితే మనం క్లియర్ గా నేర్చు తెలుసుకోవచ్చు లోపల ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆర్గనల్స్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఈవెన్ స్మాల్ పార్టికల్స్ కూడా మనకి క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని కనిపెట్టి ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దీని యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాపర్ గా మనం స్టడీ చేయగలిగాం ఈ మెయిన్ వాళ్ళు ఏమైందంటే మనకి కెమికల్స్ స్టడీస్ చేశారు ఈ కెమికల్ స్టడీస్ ద్వారా దానిలో ఏ కెమికల్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి కొన్ని కెమికల్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆర్బీసీస్ లో చేశారు హ్యూమన్ ఆర్బీసీస్ లో ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం స్టడీ చేశారంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో ఎక్కువగా లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అంటే కెమికల్ అనాలిసిస్ చేసి లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వాటిలో మనకి మెయిన్ ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి వాటిలో కూడా మనకి మేజర్ లిపిడ్స్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ అనేవి మేజర్ గా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పుకున్నారు అండ్ ఈ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి మనకి ఒక బై లేయర్ స్ట్రక్చర్ లాగా అరేంజ్ అయ్యి బై లేయర్ అంటే ఇదొక లేయర్ ఇదొక లేయర్ లేయర్ ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని బై లేయర్ అంటారు బట్ చూస్తే మనకి ఫాస్ఫో లిపిడ్ బై లేయర్ లో రౌండ్ గా ఉన్న కానీ దాని పోలార్ హెడ్ అంటారు కింద ఉన్న దాన్ని టెయిల్ అంటారు ఈ పోలార్ హెడ్ అనేది హైడ్రోఫిలిక్ కండిషన్ లో ఉంటుంది అంటే వాటర్ లివింగ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఈ హైడ్రోఫిలిక్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి పోలార్ హెడ్ ఏమో బయట సర్ఫేస్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టెయిల్ హైడ్రోఫోబిక్ అంటే ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్ అది మనకి వాటర్ తో అంత యాక్చువల్ వాటర్ కి సస్సెప్టబుల్ గా ఉండదు సో హైడ్రోఫోబిక్ tail is facing inwards and the hydrophilic head is facing outwards that was uh, outward the surface lo manki hydrophilic head anedi kanapadutundi aa vidhanga arrange ayi untundi ani cheppar tarvata danto paatu ee phospholipids lo manki cholesterol kuda untundi ani cheppi cheppar ee cholesterol undadam anedi animal cell yokka main nature ee cholesterol em chestundante manki ఒకవేళ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏదైనా ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మెయిన్ లో టెంపరేచర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లాస్మా మెంబ్ర
प्लास्मा मेम्रेन उपेपी प्रोटीन अं कॉबोहैड्रेट अने अन्नी सीमर ऐसी वारी अटे डिफरेंट सी रेसियो अने कांपोजिशन अने वारी अटे फर् एग्जापल मैं ह्यूम बीइंग्स एरथ्रोसाइड मेम्रेन चूस्ते दाँ प्रोटीन फिफ्टी टू पर्सेज उपिड्स ओनली फारी पर्सेजेस रेंज अभी अरे अलागे मन की डिपेंग आज आफ् एक्सट्राशन मन वाट रिमूव एक्सट्राक्ट कैपिटी बटी दी प्रोटीन मन टू डिफरेंट टाइप मन क्लासीफा अवेटे इंटीग्रल प्रोटीन अंड पेरफरल प्रोटीन अच्छा इंटीग्रल प्रोटीन अंटे अभी मन की प्लास्मा मेम्रेन बयोलेयर कंप्लीट और पारशल एंबेड उठाई वाट मन रिमूव चेयर चाल कष्ट विमूव चेयर मन टोटल मेम्रेन मोता डैमेजी डिटर्जेंट वाट यूज डैमेज तरह वीटी रिमूव चेयर सो अट्ठावे प्रोटीन मैं इंटीग्रल प्रोटीन अट इंकोट सर्फेस पेरफरल प्रोटीन अने प्रोटीन अंटे मन की ओनली सर्फेस दीजन वजी मन फिजिकल मेथड सप्लाई वाटी एक्सट्राक्ट सो इंडिपेड प्रोटीन अंड पेरीफरल प्रोटीन मन की कोई ट्रांस मेम्रेन प्रोटीन अटी टोटल मन की बय फास्टिफेड बयोलेयर मत अभी टू अंड फ्लो मत अरे वाट ट्रांस मेम्रेन प्रोटीन अट अभी उक्स्ट सो ई प्रोटीन फास्टिफेड बयोलेयर वीटने चूस तरह मन के प्रोटीन अभी आल दी प्रोटीन वर् फ्लोटिंग लाइक ऐस बर्ग मन की समुद्र मन की ओशन चूस्ट ऐस बर्ग्स फ्लोट उ कोशन अलग इक मन ऐस बर्ग्स अरेजेमो प्रोटीन अंड ओशन अरेजेमो फास्टिफेड बयोलेयर सो अला अरेजे अने वाले आल द प्रोटीन प्रोटीन ऐस बर्ग्स वर् फ्लोटिंग इन दी आफ फास्टिफेड बयोलेयर अरे अ तरवा मन की नई फिफ्टी एलक्ट्रा मैक्रोस्को एलक्ट्रा मैक्रोस्को वे जगह तरह दाखिल फर्दर का इंप्रूव मोडल नई सिंगर अंड निकोलसि वीलें फ्लू मोजाइ मोडल अने दी प्रजार फ्लू अंड मोजाइ मोडल अकॉर्ंग टू दि फ्लू मोजाइ मोडल हिय द क्वासी फ्लूड नेचर क्वासी फ्लूड नेचर अंत सैमी लिक्ड अंड सैमी फ्लूड फाम लो क्वासी फ्लूड नेचर आफ दिस लिक्ड दट अलोव द लाटरल मूवेंट आफ दिस प्रोटीन विथ इन द बयोलेयर दिस फ्री मूवेंट आफ दिस प्रोटीन इज का फ्लूडिट दिन फ्लूड मतलब ईजी अभी प्रोटीन मूव उठा दाँ प्रोटी फ्लूडिटी अच्छे से चुप्तर सो प्लास्मा मेम्रेन मन की फ्लूडिटी उ क्लूडिटी अने क्यार्टर उल्ल मन की प्लास्मा मेम्रेन कोई फंक्षन क्यारी वे अवेटे सेल ग्रोथ फॉर्मेस इंटर से अटेंशन सिक्रिशन अंड सेल डिविशन अंड इंडोसैटस फंक्षन अभी पर्फॉम चयी प्लास्मा मेम्रेन अने फ्लूडिटी अंड फ्लैक्सीबिटी ने एग्जिबिट फर् एग्जापल चूस्ते मैं सेल ग्रोथ अं सेल डिविशन मैं सेल डिवेड सेल मेम्रेन अने एक्सटे अ अल एक्सटेवाले मन की रिजिड से एक्सटे अव चाल टफ ब्रेक अलाक मन फ्लैक्सीबिटी उबे मन से सैल मेम्रेन अने एक्सटे मन की डिवेड सो आ प्रासेस को मन की हेल्प अंडी नैक्स्ट चूस्ते एंडोसैटास न्यू वर्ड एंडोसैटास चूस्ते मन के इंटेक् आफ द मेटीरिय बै मीन आफ क्यारियर बेसीक which are formed by the invasion of the plasma small region of the plasma membrane that is called as endocytosis and manki particles unnai kada this is a plasma membrane ee plasma membrane should i mean the particles should to kuda manki plasma membrane vesicles anedi a small layer of the vesicle anedi and then should to vesicle type form chesi aa vesicles anevi local ki pinch off aipothundi aa pinch off aipoyi manki adu oka vesicle type form avutundi danni manam एंडोसैटासी प्रासेस आर् सैल इंटेक् एंडोसैटासी अने टू टाइप अंडी सर की पैनोसैटासी मन की लोपल के एंटर पार्टिकल नेचर बटी मन टू टाइप डिवेडे लिक्ड एंटर अवतुटे पैनोसैटासी अटावे सालिड पार्टिकल एंटर दिन फैगोसैटासी अट इन पैनोसैटासी अंत दाखोक वर्ड से ड्रिंकिंग अट इतना लिक्ड कदा दट इज कॉल से ड्रिंकिंग इकडे सें पार्टिकल हई मालिकुलेट 
మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా ప్రోటీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్యాట్స్ ఇన్సులిన్ అవన్నీ కూడా ఈ పైనోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి ఇవి ఈ పార్టికల్స్ అనేవి మనకి గ్లోబ్యూల్స్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ లో మనకి గ్లోబ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ ఫ్లూయిడ్ గ్లోబ్యూల్స్ ఏమంటాం అంటే పైనోసోమ్స్ అంటాం ఈ పైనోసోమ్స్ చుట్టూ మనకి వెసికిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ వెసికిల్ నే మనకి పైనోసైటిక్ వెసికిల్ మన లోపల ఎంటర్ అయినట్టు వెసికిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ లిక్విడ్ చుట్టూ ఆ ఫ్లూయిడ్ చుట్టూ ఫామ్ అయినటువంటి ఆ వెసికిల్ ఏమంటాము పైనోసైటిక్ వెసికిల్స్ అంటాం అదే ఫ్యాగోసైటోసిస్ అనుకోండి సేమ్ మనకి ఇలాగే ఎక్కడ లార్జ్ సైజ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ దీన్ని మనం ఇక్కడ సెల్ రీకింగ్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం సెల్ ఈటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం సాలిడ్ కాబట్టి దీన్ని సెల్ ఈటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ ఫ్యాగోసైటోసిస్ అనేది ఎక్కువగా మనకి ప్రోటోజోవన్స్ న్యూకోసైట్స్ రెటికులార్ సెల్స్ ఆఫ్ ద స్ప్లీన్ వీటిలో మనకి ఈ ఫ్యాగోసైటోసిస్ ఫంక్షన్ అనేది కనబడుతుంది బట్ మనకి ఇక్కడ లార్జ్ సైజ్ పార్టికల్స్ అనేవి మనకి వెసికల్స్ ఫామ్ లో లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి కదా అప్పుడు మనకి ఫ్యాగోసైటాసిస్ లో ఆ వెసికల్స్ ఏమంటామంటే ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఆర్ ఫ్యాగోసైటిక్ వెసికల్స్ అంటాం లోపలికి ఎంటర్ అయినటువంటి వెసికల్ ఏమంటాం ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఆర్ ఫ్యాగోసైటిక్ వెసికల్స్ అంటాం లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత లైసోజోమ్స్ వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాయి అండ్ సేమ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎండోసైటోసిస్ ఇలాగే మనకి దీనికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ లో ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాన్ని ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటాం ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటే బయటికి ఎలిమినేట్ చేయడం అనమాట రివర్స్ ఆఫ్ ద ఎండోసైటోసిస్ ఇస్ ద ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఈ సెల్ లో ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ కానీ అన్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని బయటికి రిమూవ్ చేయాలి మనం ప్రోటోజోన్స్ లో వాటిలో చూస్తాం వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి బయటికి వెళ్తాయి అది ఇదే ప్రాసెస్ అంటే ఎగ్జోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇక్కడ దీనికి రివర్స్ లో జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది అంటే దీనికి ఇంకొక నేమ్ సెల్ వామిటింగ్ ఆర్ ఈ ఫ్యాగీ అని కూడా అంటాం ఎగ్జోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ఈ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ప్లాస్మా మెమరీ సో ఇవన్నిటిని కూడా మనకి ప్లాస్మా మెమరీన్ అనేది క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది వీటితో పాటు మనకి సెల్ మెంబ్రేన్ కొన్ని సెలెక్టివ్ గా కొన్ని పార్టికల్స్ అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది గాడ్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది మనకి సో దట్ అలౌస్ ద ఇంట్రెంట్ ఎక్సెట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అయాన్స్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ సెలెక్టివ్ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి స్మాల్ నాన్ పోలార్ సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వంటివి ఏంటంటే ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సెల్ మెంబ్రేన్ లోపలికి బయటికి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ మనకి కొన్ని అయాన్స్ నెక్స్ట్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ కూడా అవి ఎంటర్ అవ్వాలంటే వాటికి మాత్రం మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ కావాలండి మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటే మాత్రమే అవి ఎంటర్ అవుతాయి ఏంటవి కొన్ని అయాన్స్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ దే విల్ ఎంటర్ పాస్ త్రూ ఇట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ ఈ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా అవి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు అవి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి కొన్నిటికి ఏమో ఎనర్జీ అవసరం ఉండదు కొన్నిటికి ఏమో ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది డిపెండింగ్ అప్ఆన్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ హియర్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ వన్ ఇస్ ద పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనకి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనర్జీ టు అలో ద పార్టల్స్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ ఈ పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి డెఫ్యూషన్ అండ్ ఆస్మోసిస్ ఈ డెఫ్యూషన్ లో మళ్ళీ సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ఉంటుంది ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఉంటుంది సింపుల్ డిఫ్యూషన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని న్యూట్రల్ సొల్యూట్స్ చూసుకుంటే న్యూట్రల్ సొల్యూట్స్ అనేవి దే విల్ ఫాలో ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడి అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడి అండ్ దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్ అంటే ఇంటూ ఫ్రమ్ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటే వాటికి ఎటువంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు అటువంటి ప్రాసెస్ లో సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అంట ఇప్పుడు వాటర్ కూడా మనకి డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే వెళ్తుంది బట్ దట్ విల్ దట్ విల్ ఎంటర్ త్రూ ద సెలెక్టివ్ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ అండ్ సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఆస్మాసిస్ అంటాం వాటర్ ఎలా మూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని ఆస్మాసిస్ అంటాం అండ్ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉందండి డిఫ్యూషన్ లో ఇంకోటి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ అంటాం ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఏంటంటే మనకి పోలార్ మాలిక్యూల్స్ లార్జ్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి లోపలికి వెళ్ళాలంటే మనకి కొన్ని క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ కావాలి క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా వెళ్తే దాన్ని ఫెసిలిటేటెడ్
ఇక్కడ మనకి హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎనర్జీ అవసరం లేదు బట్ లో కా హై కాన్సన్ట్రేషన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ అనేది అవసరం అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ అయాన్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ట్రాన్స్ మెంబ్రెన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ప్లాస్మా మెంబ్రెన్లో మనకి ట్రాన్స్ మెంబ్రెన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రాన్స్ మెంబ్రెన్ ప్రోటీన్స్ యూస్ చేసుకుని అవి లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాటికి ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ మనకి ఏటీపీ నుంచి అవి యూస్ చేసుకుంటాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి సోడియం అండ్ పొటాషియం పంప్ సోడియం అండ్ పొటాషియం పంప్ ఇన్ ద యానిమల్ సెల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ మీన్స్ ఆఫ్ విచ్ ద ఎనర్జీ వాస్ యూటిలైజ్డ్ this is all about the some of the functions of the plasma membrane structure of the plasma membrane with this we have completed the plasma membrane and in the next video we are going to study about the cell wall and if you like my video please like share and subscribe to my channel lata agla biology today please comment below